హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆ వెల్కమ్ టు జయపాల్ అండి ఛానల్ ఇవాళ వీడియోలో డిస్కస్ చేసే పాయింట్ ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే యూజీ నీట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కౌన్సిలింగ్లో మరొక స్టే స్పెషల్ స్టే వీకెండ్ రౌండ్ కండక్ట్ చేయబోతా ఉన్నారు ఓన్లీ ఎంక్యూ అంటే మేనేజ్మెంట్ కోటాకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిపోయింది మన కరీంనగర్ కోటాకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా దీంట్లో క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇక మేనేజ్మెంట్ కోటాకు అప్లై చేయాలంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఎవరికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఎవరికి ఎలిజిబిలిటీ లేదు దానికి సంబంధించినటువంటి సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అనేది దీంట్లో క్లియర్ కట్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతా ఉన్నాను మరి ఇంత మంచి వీడియో అయితే మీ ముందుకు వచ్చినప్పుడు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కేవలం లైక్ ఖచ్చితంగా వీడియోని అయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి అయితే ఖచ్చితంగా షేర్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఇక డైరెక్ట్ గా ప్యాంటుకు వచ్చేస్తే దీనికంటే ముందు ఎంసీసీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే స్పెషల్ స్టే వేకన్ రౌండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రౌండ్ గురించి ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం సో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి షెడ్యూల్ ప్రకారంగా ట్వంటీ ఎయిత్ నవంబర్ నుంచి మనకు స్పెషల్ స్టే వేక ట్వంటీ ఎయిత్ నవంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక చెక్ చేసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఫస్ట్ నవంబర్ వరకు స్పెషల్ పేమెంట్ పేమెంట్ అండ్ స్పెషల్ రౌండ్ అని చెప్పేసింది చాయిస్ ఫిల్లింగ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిత్ నవంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే అప్ టు ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ సెకండ్ నవంబర్ వరకు ఉంది ట్వంటీ సెకండ్ నవంబర్ నుంచి ప్రాసెసింగ్ అలాట్మెంట్ సో ట్వంటీ థర్డ్ రోజు మనకు ఆ రిజల్ట్స్ అయితే ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక స్టేట్ కి సంబంధించి మరి స్పెషల్ స్టే వేక రౌండ్ ఏమైనా ఉందా అంటే దానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ కూడా ఎంసీసీ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు అయితే దీంట్లో స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ అంటే ఏంటి ఈ స్పెషల్ గా అంటే ఎక్కడైనా సీట్లు మిగిలిన ఎక్కడైనా సీట్లు యాడ్ అయినా అలాంటి వాళ్ళు స్టేట్ కి సంబంధించిన సీక్యూ అంటే కన్వీనర్ కోట అంటే గవర్నమెంట్ కోటాలో ఉన్నటువంటి సీట్లకు వాళ్ళు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నవంబర్ నుంచి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయొచ్చు అయితే ఇప్పుడు డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే కౌన్సిలింగ్ దేనికోసం అంటే ఎంక్యూ సో ఎంక్యూ అనేది మరి అది కూడా ఎంసీసీ వాళ్ళకు లింక్ ఉంటుంది కదా అంటే ఎస్ డెఫినెట్ గా లింక్ అయితే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు వచ్చిన టూ కాలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ టూ కాలేజెస్ కు సంబంధించినటువంటి సీట్లు సో ఇక్కడ ఆ కోనసీమ ఇది ఒక ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ శ్రీ బాలాజీ విశ్వభారతి ఇవి కనుక చెక్ చేసుకుంటే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ సో కాబట్టి ఇవి ఎంసీసీ వాళ్ళతో సంబంధం లేదు డీమ్డ్ కాలేజెస్ అయితే కాదు కదా కాబట్టి ఈ రౌండ్ అనేది ముందుగానే కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు అందుకని చెప్పేసి డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఈ ఎంక్యూ ఎంక్యూ అంటే మేనేజ్మెంట్ కోటకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు మరి ఈ నోటిఫికేషన్ లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కనుక డిస్కస్ చేద్దాం డిస్కస్ చేసే ముందు మరొకసారి గుర్తు చేసిన వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఎందుకంటే రేపటి నుంచి మనకు డేట్ అనేది ఉంది ఇక దీనికి సంబంధించి సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ త్రీ ల్యాక్స్ రూపీస్ అనేది పే చేయాలి ఇక రిజిస్ట్రేషన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి అంటే రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఫ్రెష్ రిజిస్ట్రేషన్ కాదండి వెబ్ ఆప్షన్స్ మాకు పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు ఎక్కడైతే నో అది కూడా చెప్తాను ఎక్కడ కూడా మళ్ళీ స్పెషల్ గా రిజిస్ట్రేషన్ అయితే లేవు ఓన్లీ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలంటే సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ త్రీ ల్యాక్స్ రూపీస్ త్రూ ఆన్లైన్ మోడ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో కాబట్టి మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ స్టూడెంట్కి సంబంధించిన బ్యాంక్ అకౌంట్ కానీ మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ మీ రిలేటివ్స్ ఎవరిదైనా పర్లేదు ఎందుకంటే ఇది సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ ఎందుకంటే ఒకవేళ మీకు ఇప్పుడు రాని కండక్ట్ చేసే రౌండ్లో సీట్ కనుక వస్తే చి మీరు జాయిన్ అయితే సీట్ కనుక వచ్చి మీరు జాయిన్ అయితే మీ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ మీది మీకే వచ్చేస్తుంది అన్న నేను త్రీ ల్యాక్స్ రూపీస్ పెట్టాను మరి సీట్ రాలేదు నా అమౌంట్ మీ అమౌంట్ మీకే వచ్చేస్తుంది మరి ఎవరికి రాదు ఈ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జయపాల్ అని ఉన్నాడు నేనేం పెట్టాను బాలాజీ మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టాను నాకు సీట్ అలాట్ అయింది నేను జాయిన్ కావట్లేదు అలాంటి వాళ్లకు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ అనేది రాదు సో మళ్ళీ గుర్తు చేస్తుంది సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ ఎందుకు అని అంటే సీట్ వస్తే ఖచ్చితంగా జాయిన్ కావాలి సీట్ వస్తే ఖచ్చితంగా జాయిన్ కావాలి జాయిన్ కాకపోతే అమౌంట్ రాదు మరి సీట్ రాకపోతే సార్ సీట్ రాకపోయినా మీ అమౌంట్ మీకు వచ్చేస్తుంది మీరు జాయిన్ అయ్యి కాలేజీలో అడ్మిషన్ తీసుకున్నా మీ అమౌంట్ మీకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దాని గురించి టెన్షన్ లేదు కానీ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ త్రూ ఆన్లైన్ మోడ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే రిఫండ్ కేసులో ఎవరు అన్నోన్ పర్సన్ తో కనుక మీరు ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా పేమెంట్ చేసేస్తే ఆ డిపాజిట్ అమౌంట్ రిఫండ్ అయ్యే
ఇక్కడ రిఫండ్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము ఇక ఎలిజిబిలిటీ సో ఎలిజిబిలిటీ ఎవరెవరికి ఉంది ఎలిజిబిలిటీ కంటే ముందు నాట్ ఎలిజిబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ద క్యాండిడేట్ హూ నాట్ ఫౌండ్ ద ఫైనల్ మెరిట్ మెరిట్ లిస్ట్లో మీ నేమ్ లేదనుకోండి మెరిట్ లిస్ట్లో మీ నేమ్ లేకపోతే మీకు ఎలిజిబిలిటీ లేదు సో ఇది ఒక పాయింట్ ద క్యాండిడేట్ ఆల్రెడీ అలాక్టెడ్ ఎవరికైతే సీట్ అలాక్ట్ అయిందో అండ్ జాయింట్ యాజ్ ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ ఇన్ ఆల్ ఇండియా కోటా స్టేట్ కోర్టు ఎక్కడైనా సరే ఎవరికైతే సీట్ అలాక్టెడ్ అండ్ జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఎలిజిబిలిటీ లేదు అయ్యో అన్న మేము ఆల్ ఇండియా కోటాలు ఇరుక్కుపోయాం కదా లేదు ఎలిజిబిలిటీ లేదు సో కాబట్టి స్టేట్ కోటాలో ఏసైనా సరే ఇటు ఆల్ ఇండియా కోటాలైనా సరే సో వాటికి సంబంధించి మీ కనుక సీట్ అలాక్ట్ అయితే కనుక మీకైతే ఎలిజిబిలిటీ లేదు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఇక క్యాండిడేట్ ఓ అలాక్టెడ్ సీట్ ఎన్బీబీఎస్ బై డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ హెచ్ఎస్ ఫేజ్ త్రీ ఎవరికైతే ఫేజ్ త్రీలో సీ క్యూలో ఎం క్యూలో ఇది కొంత ఇబ్బందికరమే ఎందుకంటే సో ఆల్రెడీ వాళ్ళకి సీట్ అలాక్ అయితే వాళ్ళు ఫర్దర్గా అప్గ్రేడేషన్ ఉండే ఛాన్స్ లేదు సో కాబట్టి ఎవరికైతే ఎంబీబీఎస్లో కానీ బీడీఎస్లో కానీ సీ క్యూలో కానీ ఎం క్యూలో కానీ ఎవరికైతే థర్డ్ ఫేజ్ వరకు సీట్ వచ్చిందో వాళ్ళకి కూడా ఎలిజిబిలిటీ అయితే లేదు ద క్యాండిడేట్ హౌ బీన్ అలాట్ అండ్ ఎంబీబీఎస్ బీడీఎస్ వేకన్ స్టే వేకన్ రౌండ్లో సీ క్యూలో ఎం క్యూలో అంటే థర్డ్ ఫేజ్లో కానీ స్టే వేకెంట్ రోల్ లో కానీ సో ఎంక్యూ లో కానీ సీక్యూ లో కానీ ఆల్రెడీ మీకు సీట్ కనుక జస్ట్ అలాక్టెడ్ అలాక్టెడ్ అని చెప్పేసింది అలాక్టెడ్ వచ్చేసినా కూడా వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబిలిటీ అయితే లేదు ద క్యాండిడేట్ క్యాండిడేట్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ద లిస్ట్ షేర్డ్ ద ఎంసీసీ కౌన్సిలింగ్ కమిటీ అంటే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఇండియా లెవెల్లో జరిగినటువంటి కౌన్సిలింగ్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరెవరికి ఎక్కడికైనా సీట్లు వచ్చింది ఏ స్టేట్లో అయినా సరే ఎక్కడైనా సరే వాళ్ళందరూ కూడా ఎంసీసీకి డాటాను షేర్ చేస్తారు సో అలాక్టెడ్ అలాక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ జాయింటెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరికైతే ఇంతకుముందు స్టేట్ కోటాలు కానీ ఆల్ ఇండియా కోటాలు కానీ ఎక్కడెక్కడైతే సీట్లు వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకి ఎవరు కూడా ఎలిజిబిలిటీ అయితే లేదని చెప్పి క్లియర్ కట్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సో ఇక ఎలిజిబిలిటీ ఎవరెవరికి ఉంది అని అంటే నో ఫ్రెష్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అసలు ఫ్రెష్ రిజిస్ట్రేషన్ లేదు సో కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి eligible candidate who are found in the final merit list position under management quota display on the uh, 15th september nunchi start chesthe 2nd november varaku unnatundi list lo evaraithe unnaro so vaallakaithe eligible untundi dantlo ipudu terms and conditions cheppanu evarikaithe idu varaku seat ochindo రౌండ్ వన్లోనో రౌండ్ టూలోనో రౌండ్ త్రీలోనో స్టేట్ కోటాలోనో ఎంసీసీకి అంటే ఆల్ ఇండియా కోటాలో ఎక్కడైనా కనుక వాళ్ళకి సీట్ వస్తే వాళ్ళకైతే ఎలిజిబిలిటీ అయితే లేదు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ దగ్గర చెక్ చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయొచ్చు సో ఇది ఇక ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ వాడ్ ఎక్సర్సైజ్ వెబ్ ఆప్షన్ స్టే వే కంట్రో అండ్ యాజ్ ఫర్ ది షెడ్యూల్ నోటిఫైడ్ దేర్ పొజిషన్స్ క్యాటగిరీ వైజ్ క్యా క్యాట్ బి క్యాట్ సి అండ్ కాలేజ్ వైజ్ అలాట్మెంట్ యాజ్ ఫర్ ది పరకైజ్ ది ఆప్షన్స్ ఎక్సర్సైజ్ బై ది క్యాండిడేట్స్ అని చెప్పేసింది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇక దీంట్లో మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాను ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్త్ వరకు మేనేజ్మెంట్ కోటా ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు మాకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే అన్న మనకు మరి స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు ఉండదు ఇంతకుముందే చెప్పారు స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ అనేది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ తర్వాత ఉండాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆల్ ఇండియా కోటా టీమ్ టు సెంట్రల్ కోటాకు సంబంధించిన ఒక షెడ్యూల్ అయితే ఇచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ కోటా అయిపోయిన తర్వాత ఇక దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను మేనేజ్మెంట్ కోట అయిపోయిన తర్వాత మనకు సీక్యూ ఇంకొక రౌండ్ ఉండే అవకాశాలు అవుతున్నాయి ఆ రౌండ్లో ఉన్నటువంటి సీట్లు కనుక చెక్ చేసుకుంటే సో దీంట్లో టోటల్గా మనకు అటు బాలాజీ మెడికల్ కాలేజీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవైతే సీట్లు ఉన్నాయో కోనసీమ మెడికల్ కాలేజీ బాలాజీ మెడికల్ కాలేజ్ సో వీటికి సమ ఎక్కడైతే మనకు సీట్లు అయితే ఇంక్రీజ్ అయినో ఇంక్రీజ్ అయిన సీట్లకు సీట్ వేరే ఉంటుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఏవైతే సీట్లు ఇంక్రీజ్ అయినా ఆ ఇంక్రీజ్ అయిన సీట్లకి బీ వన్ బీ టూ కేటగిరీ సి మన స్టేట్లో ఉన్న రూల్స్ ప్రకారంగా వీళ్ళైతే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు సో మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ జాయిన్ అయితే రేపు ప్రొద్దున మళ్ళీ మేము సీక్యూకి ఎలిజిబుల్ అవుతామంటే సో ఇంతకుముందే ఉంది ఎవరికైనా సరే స్టే వేకెంట్ రౌండ్ రూల్ ఏంటంటే ఎక్కడైనా కనుక సీట్ కనుక మీకు అలాక్ట్ అయితే ఫర్దర్ రౌండ్ ఎక్కడ ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉండదు గుర్తు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి సో ఇది ఇక సీక్యూ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దాంట్లో రూల్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం సో దీంట్లో అన్న
లాగిన్ చేస్తున్నాను లాగిన్ చేసేసి నాకు ఉన్నటువంటి క్రెడెన్షియల్స్ ఏవైతే ఉన్నా ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ప్రకారంగా నేను లాగిన్ చేసి ఎవరికి ఇంతవరకు సీట్ వచ్చింది ఎవరికి సీట్ రాలేదు ఇక్కడ ఏపీ కేటగిరీ బి ఏపీ కేటగిరీ బి సో ఇక్కడ ఏపీ కేటగిరీ మెరిట్ లిస్ట్ ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తుంది మెరిట్ లిస్ట్లో ఉన్న లిస్ట్ ప్రకారంగా చెక్ చేసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి లిస్ట్లో ఆల్ టు వన్ టు సో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ రావడం జరిగింది టోటల్గా మెరిట్ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు అని అనుకుంటే కనుక దీంట్లో దాదాపుగా ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ త్రీ మెంబర్స్ అయితే ఉన్నారు సో మరి ఇది వరకు ఎక్కడ ఒక కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ బై మార్క్స్ కనుక చెక్ చేసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ సంబంధించి ఎంబీబీఎస్ రౌండ్ ఫోర్ వరకు కూడా ఆల్రెడీ జరిగింది రౌండ్ ఫోర్ సెలెక్ట్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఆల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఆల్ సెలెక్ట్ చేయగానే ఇక్కడ మనకు లీస్ట్ అండ్ లాస్ట్ లీస్ట్ అండ్ లాస్ట్ మనకు బీక్ టు చూద్దామండి సో బీక్ టూలో సిక్స్ నాక్ టూతోని స్టార్ట్ అయిపోయి ఎక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది బిఎం సిటీలో ఫోర్ సిక్స్టీకి ఎండ్ అయిపోయింది సో ఫోర్ సిక్స్టీకి ఎండ్ అయిన క్యాండిడేట్ ఎక్కడ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే మెరిట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్కి మనకు బీటీలో ఎండ్ అయిపోయింది దానికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయొచ్చు సో దాని తర్వాత ఎవరు ఉన్నారు ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా బీ వన్ బీ వన్ కూడా చెక్ చేద్దాం బీ వన్లో ఈ మైనార్టీ కాలేజ్ కనుక చెక్ చేసుకుంటే త్రీ సిక్స్టీ నైన్ ఉంది సో బిఎంసిటీ కాలేజ్ అయితే ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అయితే ఉంది ఇక క్యాక్ట్ కేటగిరీ సి కనుక చెక్ చేసుకుంటే సో ఇక్కడ కేటగిరీ సి ఐఫోన్ సి ఐఫోన్ సి కేటగిరీ సి కనుక చెక్ చేసుకుంటే మైనార్టీ కాలేజ్ వదిలి పెట్టేస్తే ఇంత కార్టూరి మెడికల్ కాలేజ్ కనుక టూ ట్వంటీ వన్కి అయితే సీట్ అలాట్ అయిపోయింది సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కటి చెక్ చేసుకొని ఫర్దర్గా ఈ మెరిట్ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగా మనం ఒకసారి చెక్ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వరకు సీట్ వచ్చింది ఆ లిస్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి ఒకసారి చెక్ చేసుకుని ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఇక్కడ ఏపీ కేటగిరీ బి సో ఈ వెబ్సైట్ మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి స్టార్టింగ్లో చెప్పాను స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది చిన్న క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ తర్వాత ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఎవరు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ ఇక చెక్ చేసుకుంటే తనుశ్రీకి ఒకసారి ఈ నెంబర్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక ఫోర్ సిక్స్టీకి అయితే సీట్ అయితే రాలేదు ఐ థింక్ మనకు కట్ ఆఫ్ ఎంత వచ్చేసింది బి టూ బి టూ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ సారీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్కి ద లాస్ట్ అండ్ లీస్ట్ కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే సో వీళ్ళు కొత్తగా అలాట్ అయ్యారు సో ఏపీకి అప్లై చేస్తారు తెలంగాణ బీ క్యాటికి అప్లై చేస్తారు ఏపీ బీ క్యాటికి అప్లై చేస్తారు వాళ్ళకి ఎక్కడ సీట్ అలాట్ అయింది అంటే వీళ్ళకు ఇటు బీ క్యాక్లో సీట్ అలాట్ అయింది అదేవిధంగా వీళ్ళకు బీడిఎస్లో సీట్ అలాట్ అయింది బట్ ఇక్కడ రిపోర్ట్ చేయకుండా వాళ్ళు మళ్ళీ బిఎంసిటీ మెడికల్ కాలేజ్లో అయితే ట్రై చేశారు సో ఇక్కడ మెరిట్ లిస్ట్లో కనుక చెక్ చేసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏదైతే ఉందో ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ ప్రీవియస్ ఫిఫ్టీ ప్రీవియస్ రైట్ సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ సో ఈ విధంగా ఫిఫ్టీ టూకి ఎక్కడైనా సీట్లు వచ్చాయి చెక్ చేసుకుంటే ఎక్కడ సీట్ రాలేదు దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ నవ్ సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ త్రీ పైన క్లిక్ చేశాను ఫిఫ్టీ త్రీకి ఎక్కడ సీట్ వచ్చేసింది ఫిఫ్టీ త్రీకి ఆల్రెడీ ఏపీ క్యాటగిరీ బీలో అయితే సీట్ అయితే వచ్చింది మనకు ఒక చెక్ చేసుకుంటే బీ టూ కింద మనకు ఫోర్ సిక్స్టీకి అయితే సీట్ అయితే రావడం జరిగింది ఇక్కడ చెక్ చేసుకున్న ప్రయత్నం వచ్చి చేయొచ్చు నెక్స్ట్ బీ టూ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్కి చెక్ చేసుకుంటే సో ఆల్రెడీ వీళ్ళకి ఎక్కడ సీట్ అలాట్ అయింది శ్రీ సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్ డీమ్డ్ కాలేజ్లో సీట్ అయింది వీళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు ఎలిజిబిలిటీ లేదు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి చెక్ చేసుకుంటే సో వీళ్ళకి ఎక్కడ సీట్ వచ్చింది ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే ఎంబీబీఎస్ సిఏ ఎన్ఆర్ఐలో ఆల్రెడీ ఎన్ఆర్ఐ కోట కింద వీళ్ళకి సీట్ అలాట్ అయింది డీమ్డ్ కూడా సీట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఆ మెరిట్ లిస్ట్లో ఎవరికి సీట్ వచ్చింది ఎక్కడ సీట్ వచ్చింది వాళ్ళకు ఆ క్యాటగిరీ బీకి ఎలిజిబిలిటీ
రిజిస్టర్డ్ మెయిల్ ఐడికి వచ్చిన యూజర్ ని పాస్వర్డ్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఆర్డర్ బోర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సైన్ ఇన్ అని చెప్పేసి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు కేటగిరీ ఏకి సంబంధించి కేటగిరీ బీకి సంబంధించి ఆల్ ఇండియా కోడ్ కి సంబంధించి ఎన్నో రకాల రిపోర్ట్స్ మీకు చెక్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగం అయితే ఉంటుంది సో ఇది మొత్తం మీద అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన మేనేజ్మెంట్ కోటా నోటిఫికేషన్ ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చిందా లేదా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఇచ్చే లైక్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ గ్రూప్లో ఈ వీడియోని కాస్త పోస్ట్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ జై హింద్